আজকে আমরা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যানালাইসিস টপিকস এর ইনকাম ট্যাক্সেস এই রিডিংটা কভার করব এটা হচ্ছে ভলিউম 3 লার্নিং মডিউল 7 আপনার ফার্স্ট এলওএস লার্নিং আউটকাম স্টেটমেন্ট হচ্ছে ডেসক্রাইব দা ডিফারেন্স বিটুইন অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट টাক্সেবল ইনকাম and define key terms including deferred tax asset, deferred tax liabilities, valuation allowance, taxes payable, income tax expense. So, first of all, we have seen accounting profit and taxable income. We have seen the difference between the two. We have seen the difference some kind of income or profit, but we have seen the difference between the two. So, we have seen the normal ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো তৈরি করি এর একটা পার্ট হিসেবে আমরা তৈরি করি ইনকাম স্টেটমেন্ট বা प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট সেই ইনকাম স্টেটমেন্টে যে प्रॉफिटটা আমরা শো করি সেটাকে আমরা বলতেছি অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट তার মানে ইনকাম স্টেটমেন্ট থেকে আমরা যে प्रॉफिटটা পাই সেটা হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट তাহলে ট্যাক্সেবল ইনকামটা কি আমরা অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिटটা বের করার সময় আমরা আমাদের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডগুলো এবং আমাদের প্রুডেন্সগুলো ইউজ করে আমরা অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिटটা ক্যালকুলেট করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি কিছু এক্সপেন্স আমরা মাইনাস করি কিছু রেভিনিউ আমরা রিকগনাইজ করি बेस्ड অন দা স্ট্যান্ডার্ড এন্ড आवर প্রুডেন্স অথবা আমাদের যে চয়েস সেটার উপরে বেস করে আমরা দেখেছি যে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপালগুলো বা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডগুলো আমরা যখন अप्लाई করি তখন আমাদের কিছু চয়েসও এখানে থাকে সেটা অনুযায়ী আমরা আমাদের স্টেটমেন্ট তৈরি করতেছি এবং সেখানে সেটা তৈরি করতে গিয়ে যে प्रॉफिटটা আসছে সেটা হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट বাট ট্যাক্স অথরিটি কিন্তু এইটা অ্যাকসেপ্ট করে না হুবহু ট্যাক্স অথরিটি আপনারা খেয়াল করে দেখবেন যে ট্যাক্স অথরিটি বলে যে সার্টেন থিংস যে এই এই খরচ আমরা এলাউ করি না কিন্তু খরচটা আপনি করতে পারবেন না তা কিন্তু না ধরেন আপনার একটা হইতে পারে কি যে এমপ্লয়ীদের সে সার্টেন লেভেলের উপরে গাড়ির খরচ এটা হয়তো আপনার ট্যাক্স অথরিটি এলাউয়েবল এক্সপেন্স হিসেবে সেটা সেটা হচ্ছে ডিডাক্ট করতে দিচ্ছে না কিন্তু তার অর্থ এই না যে আপনার অর্গানাইজেশন সেই খরচটা করতে পারবে না বা হচ্ছে যে এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স সার্টেন লেভেলের উপরে তারা ট্যাক্স অথরিটি এলাউ করে না তো এলাউ করার না করার অর্থ এই না যে আপনি করতে পারবেন না আপনি করতে পারবেন তাহলে আপনি যদি করেন এই খরচটা তাহলে আপনি অবশ্যই এটা কি আপনার এই যে प्रॉफिट এন্ড লস বের করার সময় আপনাকে দেখাইতে হবে নালে আপনি কি করবেন খরচটা তো আপনি করছেন এন্ড অফ দা ডে তাহলে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে আপনি খরচটা করছেন কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি এলাউ করছে না দ্যাট মিন্স হচ্ছে ট্যাক্স অথরিটি আপনাকে এলাউ করছে না টু শো শো ইট অ্যাজ এক্সপেন্স ফর দা ক্যালকুলেশন অফ ট্যাক্সেবল ইনকাম তার মানে ট্যাক্সেবল ইনকামে যদি এই খরচগুলো এলাউ করে তাহলে কি হবে ইনকামটা কমে যাবে इनकम कमे गरिटी टैक्स पा कम तरह स्टेटमेंट इनकम करीखने खरच ए इनकाम गैक्स अथरिटी जो करते अलाउ कर से अनुजाई क्योंकुलेशन तैरी एक इनकाम बेर करी जे इनकाम प्रजोज्य रेटे टैक्स दिए थी এই যে ট্যাক্স অথরিটির প্রেসক্রাইব ফরম্যাটে আমরা ট্যাক্স ট্যাক্সেবল ইনকামটা বের করলাম যে ইনকামটা আমরা বের করলাম যে এটার উপরে বেস করে আমাদের ট্যাক্সটা ক্যালকুলেশন হবে সেটাই হচ্ছে ট্যাক্সেবল ইনকাম তার মানে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट এবং ট্যাক্সেবল ইনকাম सेम না मोस्ट অফ দা কেসে এটা ডিফার করে আপনার অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट এক রকম হয় ট্যাক্সেবল ইনকাম একটু ডিফার করে বিকজ कारण हंड्रेड मिलियन डॉलर 
taxable income ধরেন হচ্ছে 200 million dollar এটা হতেই পারে তাহলে কোনটার উপরে আমি ট্যাক্স দিব ট্যাক্স আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে দিস ওয়ান এটার উপরে যেটা ট্যাক্সেবল ইনকাম সে যদি ও 30% ট্যাক্স রেট হয় তাহলে তার ট্যাক্স হবে হচ্ছে এই ক্ষেত্রে 60 মিলিয়ন not 100 মিলিয়ন এর উপরে 30% এখন আসেন ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট এখন আমরা কিছু টার্মস দেখব টার্মস গুলোর মধ্যে একটা টার্মস হচ্ছে ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট তার মানে আমরা আমাদের আমাদের জন্য এটা নাম থেকে বুঝতে পারতেছি দিস ইজ এ অ্যাসেট তাহলে এটা কিসের সাথে रिलेटेड टैक्सर रिलेटेड सो एसेट कौन एसेट तक जो अपनी टैक्स बसि पे कर दीबें दें कीसर थे बसि आनी तो अपना टैक्सेबल इनकाम बेस कर सिक्सटी मिलियन आस आनी सिक्सटी मिलियन ही पे करते अपनी तो अपनर जी अकाउंटिंग प्रफिट এইটার উপরে বেস করে আপনার আসতেছে কত অ্যাকাউন্টিং প্রফিটের উপরে বেস করে 30% হিসেবে আপনি চার্জ করবেন কত আপনি চার্জ করবেন হচ্ছে 30 মিলিয়ন তার মানে আপনার দেখেন আপনার যে प्रॉफिट এন্ড লস অ্যাকাউন্ট বা ইনকাম স্টেটমেন্ট সেখানে আপনার নেট ইনকাম কত নেট ইনকাম হচ্ছে এই ক্ষেত্রে 100 মাইনাস 30 70 মিলিয়ন কিন্তু আপনি আসলে ট্যাক্স রিটার্ন যেটা সাবমিট করতেছেন সেখানে হচ্ছে আপনার 200 মিলিয়ন ট্যাক্সেবল ইনকাম আপনি পে করতেছেন কত 60 মিলিয়ন तार मने अपनी 30 मिलियन टाका बेशी पे कुर्चन। अब आरो बोली टैक्सेबल इनकम में रुपये बेस करे धरन अपनी बेशी पे कुर्चन। किंतु आपना अकाउंटिंग स्टेटमेंट के रुपये बेस करे आपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट शेटर रुपये आशे होते हैं आपना टैक्स 30 मिलियन। आपनी आपना इनकम स्टेटमेंट देखा ही से� taxable income এর উপরে যেটা আসে সেটাই আপনাকে পে করতে হবে এখন প্রভাইডেড দ্যাট যে এই যে 30 মিলিয়ন আপনি এক্সট্রা পে করতেছেন এটা আসলে দুইটা কারণে হইতে পারে যে এক্সট্রা 30 মিলিয়ন একটা হচ্ছে এই রকম কারণ যে একটা খরচ আপনাকে এলাউ করে নাই মনে করেন আপনি এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স করছেন হচ্ছে 20 মিলিয়ন এই 20 মিলিয়ন টাকা খরচটা আপনাকে ট্যাক্স অথরিটি এলাউ করে নাই এজ এ ট্যাক্সেবল এক্সপেন্স ট্যাক্স ডিডাকটেবল এক্সপেন্স হিসেবে তো এলাউ না করলে পরে আপনার এইটা এগেইনস্ট আপনি ফিউচারেও কোনো আসলে যে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে কোনো बेनिफिट পাবেন পাবেন না তাই তো কিন্তু আবার কিছু খরচ আছে যেটা কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি আপনাকে এখন হয়তো বেশি চার্জ করতে দিচ্ছে না দিন শেষে আপনি ওইটা আবার बेनिफिटটা পাবেন যেমন ধরেন ডেপ্রিসিয়েশন এক্সপেন্স হচ্ছে এটার একটা ভালো উদাহরণ মনে করেন আমরা ওই 20 মিলিয়নের কথা ভুলে যাই আমরা এখন ধরে ধরে নেন এই যে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट 100 মিলিয়ন ক্যালকুলেট করার সময় আপনি ধরেন 500 মিলিয়ন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করেন ঠিক আছে আপনি ডেপ্রিসিয়েশনের আগে प्रॉफिट হয়তো ছিল 600 মিলিয়ন সেখান থেকে আপনি 500 মিলিয়ন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার পরে আপনার কাছে 100 মিলিয়ন অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिट ছিল এখন আপনাকে ট্যাক্স অথরিটি আপনাকে ডেপ্রিসিয়েশনের যে ফর্মুলা দিয়েছে বা যেভাবে আপনাকে চার্জ করতে বলছে তাতে আপনি 500 মিলিয়ন চার্জ করতে পারেন না ট্যাক্স অথরিটির হিসাব অনুযায়ী আপনি চার্জ করতে পারবেন এট বেস্ট 400 মিলিয়ন তাহলে কি হচ্ছে আপনি আপনার যে ধরেন প্রি ট্যাক্স ইনকাম ছিল হচ্ছে 600 মিলিয়ন ওইখান থেকে আপনি 400 মিলিয়ন ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করার পরে আপনার এই 200 মিলিয়ন ট্যাক্সেবল ইনকাম আসছে এখন দেখেন এই যে ডিফারেন্স ডিফারেন্সটা কেন হলো কারণ হচ্ছে আমি যতটুকু ট্যাক্স চার ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করছি আমার ট্যাক্স অথরিটি সেটা এলাউ করছে না তার অর্থ কি আমার অ্যাকাউন্টিংটা ভুল না অ্যাকাউন্টিং ভুল না অ্যাকাউন্টিং ঠিক আছে ঠিক আছে কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি আপনার ওই স্পেসিফিক জুরিসডিকশনে ম্যাক্সিমাম ট্যাক্সেবল পারপাসে আপনাকে ডেপ্রিসিয়েশন এলাউ করে অনলি 400 মিলিয়ন যেই কারণে আপনার রিপোর্টেড प्रॉफिट বা ট্যাক্সেবল ইনকামটা হয়ে গেছে আপনার বেশি সেটার উপরে আপনি ট্যাক্সটা দিলেন এখন কি হবে ধরেন এই ডেপ্রিসিয়েশনটা চার্জ করা হয় সাম অ্যাসেটের এগেইনস্টে তাই তো ধরেন সেই হোয়াট এভার দা ভ্যালু অফ দা অ্যাসেট ফর एग्जांपल অ্যাসেটের ভ্যালু হচ্ছে 1000 মিলিয়ন ঠিক আছে তাহলে কি হবে আপনি এখানে 400 যদি এলাউ করে থাকে 
আপনি আরো কিন্তু সিক্স হান্ড্রেড মিলিয়ন ইন ফিউচারে আপনি হয়তো বা পরের বছরই পারবেন না বা তারপরের বছরে পারবেন না বা ইন ফিউচারে আপনি কিন্তু ফুল ওয়ান থাউজেন্ডই আপনি ডেপ্রিসিয়েশনটা চার্জ করতে পারবেন তার মানে কি ওভার দ্য টাইম আপনার এইটা কিন্তু রিভার্স হয়ে যাবে ধরেন পরের বৎসর পরের বৎসর আপনার আপনি হয়তো বা ডেপ্রিসিয়েশন চার্জ করলেন হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং এ তিনশো মিলিয়ন আর ট্যাক্সেবল এলাউ হয়েছে চারশো মিলিয়ন আর ট্যাক্সেবলে আপনি চারশো মিলিয়ন চার্জ করলেন তাহলে কি হবে আপনার পরের বছর দেখা গেল যে আপনার অ্যাকাউন্টিং প্রফিটটা আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে বেশি হচ্ছে তার মানে পরের বছর আপনাকে ট্যাক্স কম দিতে হচ্ছে এখন আমরা কথায় আসি যদি এমন কোনো কারণ যেটার জন্য আপনার এখন ট্যাক্সটা আপনি বেশি দিচ্ছেন বা ট্যাক্স পেয়েবলটা এই মুহূর্তে বেশি কিন্তু পরবর্তীতে এটা রিভার্স হয়ে যাবে এইরকম যদি হয় তাহলে আমরা একটা অ্যাসেট তৈরি করি যে অ্যাসেটটার নাম হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট বা ডিটিএ কারণ আপনি কি করতেছেন এক্সট্রা টাকা এখন দিয়ে রাখতেছেন সো আপনি যখন কাউকে টাকা দিবেন টাকা ধার দেন কোন খরচ অ্যাডভান্স করেন এগুলো কি অ্যাসেট আপনি ধরেন অ্যাডভান্স ইন্স্যুরেন্স দিয়ে রাখছেন তাহলে ওটা কি ইটস এ অ্যাসেট তো ট্যাক্সটা আপনি যদি এমন ট্যাক্স যেটা হচ্ছে ভবিষ্যতে রিভার্স হবে বা ফেরত পাওয়া যাবে এইরকম কোন ট্যাক্স যদি আপনি অতিরিক্ত দিয়ে থাকেন সেটাই হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট ব্যালেন্স শিট অ্যামাউন্ট ক্রিয়েটেড ওয়েন ট্যাক্স ট্যাক্সেস পেয়েবল ইজ গ্রেটার দেন ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স ডিউ টু টেম্পোরারি ডিফারেন্স এই শব্দটা ইম্পর্টেন্ট কেন ডিউ টু টেম্পোরারি ডিফারেন্স নট অলওয়েজ যে ট্যাক্স পেয়েবল যদি আপনার বেশি হয়ে যায় ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স থেকে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স কোনটা এই যে থার্টি মিলিয়ন যেটা আপনি অ্যাকাউন্টিং প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে দেখাচ্ছেন আর ট্যাক্সেস পেয়েবল কোনটা যেটা আপনি ট্যাক্সেবল ইনকামের উপরে ক্যালকুলেট করে বের করলেন সেটা হচ্ছে আপনার ট্যাক্সেস পেয়েবল এই এক্সাম্পলের ক্ষেত্রে সিক্সটি মিলিয়ন তো এটা যদি এমন হয় টেম্পোরারি কোন ডিফারেন্স অর্থাৎ যেই ডিফারেন্সটা পরবর্তীতে রিভার্স হয়ে যাবে এরকম কোন কারণে হয় তাহলে আমরা যে অতিরিক্ত क्षेत्र अकाउंटिंग फर्मेटे मिलियन टैक्स एक्सपेन्स और हमारे ট্যাক্সেস পেয়েবল হচ্ছে থার্টি মিলিয়ন এবং রিজনটা যদি হয় হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্স লাইক ডেপ্রিসিয়েশন আমরা ডেপ্রিসিয়েশন হয়তো বা ট্যাক্স অথরিটি এখন বেশি চার্জ করা এলাউ করছে আর আমরা আমাদের প্রুডেন্স কনসেপ্ট অনুযায়ী আমরা হচ্ছে গিয়ে কনজারভেটিভ অ্যাপ্রোচে আমরা কম চার্জ করতেছি বা হোয়াট এভার দ্য কেস মেবি অ্যাকাউন্টিং পলিসি বা স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমরা কম চার্জ করছি সেই ক্ষেত্রে কি হচ্ছে আপনার আপনার হিসেবে ট্যাক্সেস পে আপনার হিসেবে ট্যাক্স এক্সপেন্স হচ্ছে ধরেন ষাট মিলিয়ন কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স যে রিটার্ন সেই অনুযায়ী আপনাকে দিতে হচ্ছে তিরিশ মিলিয়ন এই যে তিরিশ মিলিয়ন আপনাকে কম দিতে হচ্ছে এটা কেন কম দিতে হচ্ছে ডিউ টু টেম্পোরারি ডিফারেন্স এই টেম্পোরারি ডিফারেন্স এর জন্য যদি আপনাকে কম দিতে হয় এটা কিন্তু অ্যাট সাম পয়েন্ট ইন ফিউচার রিভার্স হয়ে যাবে তার মানে আপনাকে ভবিষ্যতে এই যে কম দিচ্ছেন সেটা ভবিষ্যতে আবার দিতে হবে আপনাকে তো এই যে আপনার একটা লায়াবিলিটি তার মানে ভবিষ্যতে যে আপনাকে এক্সট্রা টাকাটা দিতে হবে বা এখন যে শর্টফলটা আপনি যেটা কম দিচ্ছেন সেটুকু যে দিতে হবে ইটস এ ক্রিয়েটিং এ লায়াবিলিটি ফর ইউ সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিস ব্যালেন্স শিট অ্যামাউন্ট ক্রিয়েটেড ওয়েন ট্যাক্সেস পেয়েবল ইজ লেস দেন ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স ডিউ টু টেম্পোরারি ডিফারেন্স ইজ ডিটিএল এখন আসেন আরেকটা কনসেপ্ট ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স কি রিডাকশন অফ ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেটস বেসড অন লাইভলিহুড দ্যাট দ্য অ্যাসেট উইল নট বি রিয়েলাইজ সো আমরা এখানে বললাম যে ডিটিএ আপনি ডিটিএটা ফাইন্ড আউট করলেন কিন্তু পরে বুঝতে পারলেন যে না এটা আসলে আর রিয়েলাইজ করা যাবে না গভর্নমেন্ট হয়তো হয়তো বা ট্যাক্স রেট চেঞ্জ হয়ে গেছে অথবা যে কোনো কারণে হোক এটা আপনি আর রিয়েলাইজ করতে পারবেন না বা পোর্শন অফ ইট আপনি হয়তো রিয়েলাইজ করতে পারবেন না তখন এটাকে আপনি রাইট অফ করবেন কি হিসাবে রাইট অফ করার যে মেথডটা সেটা কি হচ্ছে ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স তার মানে ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স নামে একটা এক্সপেন্স আমরা চার্জ করে দিয়ে এই অ্যাসেটটাকে রাইট অফ করে ফেলবো তার মানে এক্সপেন্সটা ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স ডেবিট করব 
ক্রেডিট করব হচ্ছে আমাদের ডিটিএ বা ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট তার মানে ইনিশিয়ালি আমরা মনে করছিলাম এটা ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট কিন্তু পরে সিচুয়েশনের কারণে এখন বুঝতেছি যে এটা আর ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট নাই এটা আর হচ্ছে কি আমরা ফেরত পাবো না তখন আমরা ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্সটা চার্জ করি ট্যাক্সেস পেবল হোয়াট ইজ ট্যাক্সেস পেবল এই যে আমাদের ট্যাক্সেবল ইনকাম যেটা বাহির করলাম ট্যাক্স অথরিটির ফর্মুলা অনুযায়ী যে ইনকামটা বাহির করা হইলো যেটার উপরে আমরা কি করব অ্যাকচুয়ালি ট্যাক্স পেবল হবে সেটাই হচ্ছে ট্যাক্সেস পেবল অ্যাকচুয়াল ট্যাক্স লাইবিলিটি বেসড অন ট্যাক্সেবল ইনকাম নট অ্যাকাউন্টিং ইনকাম ট্যাক্সেবল ইনকামের উপরে বেস করে যে লাইবিলিটি ফর দ্য কারেন্ট পিরিয়ড সেটা কি বলা হয় হচ্ছে ট্যাক্সেস পেবল ইনকামিটি ওইটা আমরা এভাবেও দেখাইতে পারি যে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স ইকুয়াল টু ট্যাক্সেস পেবল প্লাস চেঞ্জেস ইন ডিটিএল মাইনাস চেঞ্জেস ইন ডিটিএ চেঞ্জেসটা কি ওই স্পেসিফিক পিরিয়ডের যে চেঞ্জটা বা স্পেসিফিক ইয়ারের বা অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ডের যে ডিটিএল বা ডিটি এর চেঞ্জ ওইটা আমাকে অ্যাডজাস্ট করতে হয় তার মানে ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স ইকুয়াল টু ট্যাক্সেস পেবল প্লাস চেঞ্জেস এই ডেল্টা মানি হচ্ছে চেঞ্জেস Changes in DTL minus changes in DTA, Deferred Tax Asset. But I'm going to write this as well. Taxes payable minus taxes payable equal to income tax expense plus changes in DTA minus changes in DTL. তার মানে আমরা জাস্ট হচ্ছে গিয়ে সাইডটা চেঞ্জ করলাম ইকুয়েশনে সাইডটা রিঅ্যারেঞ্জ করলাম রিঅ্যারেঞ্জ করে আমরা এটাও লিখতে পারি নেক্সট এলওয়েস এক্সপ্লেইন হাউ ডিফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিস এন্ড অ্যাসেটস আর ক্রিয়েটেড এন্ড দা ফ্যাক্টরস দ্যাট ডিটারমাইন ডিটারমাইন হাউ এ কোম্পানিস ডিফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিস এন্ড অ্যাসেট শুড বি ট্রিটেড ফর দা পারপাস অফ ফাইনান্সিয়াল অ্যানালাইসিস So, Deferred Tax Asset and Liability is how it creates. This is the more or less the last slide we have covered. Deferred Tax Assets represents taxes that have been paid or often the carry forward of the losses from previous year that have been paid but have not yet been recognized on the income statement. That means tax we have paid and payable is paid. কিন্তু ইনকাম স্টেটমেন্টে বা আমরা এটা রিকগনাইজ করি নাই অ্যাজ এ ট্যাক্স এক্সপেন্স সেটাই হচ্ছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট বাট এখানে আরেকটা কথা হয়তো ওই যে বারবার রিপিটেশন হয়ে যাবে দেখে আসে নাই সেটা হচ্ছে গিয়ে এই অ্যাসেটটা ক্রিয়েট হওয়ার সময় এটা হইতে হবে কিরকম এটা রিভার্সেবল তার মানে আপনার এখন আপনি বেশি পে করছেন সেটা আবার ভবিষ্যতে কম এটার এগেনস্টে যদি কম পেমেন্ট করতে হয় তাহলেই শুধুমাত্র এটা অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করতে পারবেন যদি আপনার সেটা সুযোগ না থাকে তাহলে আপনি কিন্তু এটাকে অ্যাসেট হিসেবে রিকগনাইজ করতে পারবেন না ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিস অকার ওয়েন ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স ইজ গ্রেটার দেন রেগুলেটরি ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স সো ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট অ্যান্ড লায়াবিলিটি ইউজুয়ালি অ্যারাইজ ওয়েন accounting standard and tax authorities recognize the timing of taxes due to different times tar mane accounting standard ebong hocche tax authority different time e ashole tax ta ke tax ta due hoyteche due to ki jeno standard ebong tax authority r je recognition policy dui tar modhe differ korar karone timing of taxes ta differ korteche shei karone apnar defer tax asset ba liability create hote pare certain revenues and expenses are recognized in the income statement but never on the tax return or vice versa assets and li and or liabilities have been different carrying amounts and tax basis gain or loss recognition in the income statement differ from tax return 
tax losses from prior period may offset future taxable income. Financial statement adjustment may not affect the tax return or may be recognized in the period. Anyway, mool kotha ta hoche ki apna dher ite maathai rakhte hobe je ami je akun extra tax dichi or thoba com tax dichi. Itar karone amar future e ita ita reversible kina. But reverse hobby kina. Jodi reversible hoy, but reverse hobby erukum hoy. Shikhte amra jodi beshi diye thake ita amar asset hobe, com diye thakle amar liability hobe. DT tax, DT liabilities. Treatment for analytical procedure. Amra analyst ra jokhon analysis kurbo tokhon amader asholi ta treatment ta ki hobe. If deferred tax liabilities are expected to reverse in the future, they are best classified by an analyst as liabilities. If, however, they are not expected to reverse in the future, they are best classified as equity. So, if it is reversible, then we will see liability, DT liability. If it is reversible, then we will see equity in the charge. DTL decreased and equity increased by the same amount. The key question is when or will the total deferred tax liability be reversed in the future? So, I'm going to do a statement analysis. So, if you have deferred tax liability, then you have deferred tax asset. So, we have to do this as an analyst. As an analyst, I mean, we have to do this as an analyst. In practice, the treatment of deferred taxes for analytical purposes varies. An analyst must decide on the appropriate treatment on the case by case basis. So, amra jokhon analysis korbo, tokhon jodi DT asset ba liabilities gula significant kono amount hoy, tar amra case by case basis gula analysis kore dekbo jete ashole thik ase kina liability ta ashole liability kina ba asset ta ashole asset kina. Calculate the tax base of a company's asset and liabilities. As at a company, asset and liabilities are tax base. So what is tax base? Tax base of an asset. The tax base of an asset is the amount that will be deductible for tax purposes in the future period as the economic benefits become realized. And the company recovers the carrying amount of the asset. At a machine, she did purchase kulam ba cost with Shama the Doran hundred million dollar. So a both sure Amrach a depreciation charge kulam say depreciation depreciation year one Amra charge kulam with twenty million Thaklo Chakota eighty million. The depreciation Doran Amra year two the charge kulam with Charo twenty million. So 20 million charge school is 60 million. I can push much a tax base to go to tax base to chami jidi bodi year one a should I'm a tax base to chill which 100 million year one a chill tax base tax base which 100 million year one a shisha shita koto hilo tax base which 80 million cano current a Amount to co amra ki kurte parbo amra depreciation is a bush of the charts kurte parbo. Shikarone at a tax base of 80 million. Year to the arrow 20 million charts kurte dilam, the lama tax base kumi huega lokoto 60 million. Thermony bobishote arrow 60 million amra depreciation. I can a charts kurte parbo, a chorus charts kurte parbo. Chorus charts kurte parle kishu with a chorus charts kurte parle, uta jetu ama business a chorus. ওইটার উপরে আমার ট্যাক্সটা দিতে হয় না তার মানে ট্যাক্স আমাকে একটু কম দিতে হয় ট্যাক্স বেস অফ লায়াবিলিটি सेम কথা লায়াবিলিটি যে अमाउंट টুকু বাকি থাকে যেটার এগেইনস্টে আমি ট্যাক্স बेनिफिट পাবো সেটা হচ্ছে আপনার ট্যাক্স বেস অফ লায়াবিলিটি ট্যাক্স বেস অফ এ লায়াবিলিটি ইজ দা কেয়ারিং अमाउंट অফ দা লায়াবিলিটি লেস এনি अमाउंट দ্যাট উইল বি ডিডাকটেবল ফর ট্যাক্স পারপাসেস সো লায়াবিলিটির কেয়ারিং अमाउंट माइनस जी अमाउंट को अम्म रखी करते पार बो टैक्स पार्पस से डिडक्ट करते पार बो इन फ्यूचर है शेटर कुछ है हमारे टैक्स बेस ऑफ लायबिलिटी 
আমরা এখন এক্সাম্পল দেখি ক্যালকুলেট দ্য ট্যাক্স বেস এন্ড কেয়ারিং অ্যামাউন্ট ফর ইচ আইটেম সো আমার এখানে প্রথমটা কি বলছে ডিভিডেন্ট রিসিভেবল অন ইটস ব্যালেন্স শিট অফ এন্টিগুয়ান স্পোর্টস রিপোর্টস ডিভিডেন্ট অফ ওয়ান মিলিয়ন রিসিভেবল ফ্রম দ্য সাবসিডারি অ্যাসিউম ডিভিডেন্টস আর নন ট্যাক্সেবল ডিভিডেন্টস ট্যাক্সেবল না তাহলে আমার ট্যাক্স বেসটা কি দেখেন এখন আমাদের কি ডিভিডেন্টটা রিসিভেবল তাই তো ডিভিডেন্ট ইজ এ রিসিভেবল সো কেরিং অ্যামাউন্ট কত কেরিং অ্যামাউন্ট ইটস এ অ্যাসেট ডিভিডেন্ট রিসিভেবল ইজ এ অ্যাসেট কারণ আমরা টাকাটা পাবো সো এটার কেরিং ভ্যালু কত যেটা অ্যাসেটের ভ্যালু সেটাই হচ্ছে কেরিং ভ্যালু ট্যাক্স বেস কত যতটুকু যদিও আপনার কি আছে কি বলছে এটা ট্যাক্সেবল না এটা কিন্তু ট্যাক্সেবল না স্টিল ট্যাক্সেবল না মানে হচ্ছে জিরো রেট ট্যাক্সেবল জিরো রেট ট্যাক্স যখন আমি জিরো রেট ট্যাক্স বলতেছি তাহলে তো এটা ট্যাক্সেবল মানে রেটটা শূন্য কিন্তু এটা আসলে ন ট্যাক্সেবল না মানে এটাও ট্যাক্সেবল তার মানে এটা ট্যাক্স বেস হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন বিকজ আমি যদি এই ইনকামটা রিসিভ করি আমাকে ধরেন এটা যদি জিরো রেট না হয় টেন পার্সেন্ট হইতো তাহলে আমাকে কিন্তু টেন পার্সেন্ট এক্সট্রা ট্যাক্স পে করতে হইতো যেহেতু এটা আমি এখনো রিকগনাইজ করি নাই তাহলে আমার এটা এই পুরো অ্যামাউন্টটাই হচ্ছে আমার ট্যাক্স বেস তার মানে হচ্ছে যদি ট্যাক্সেবল না বলে তার মানে হচ্ছে ওটা অটোমেটিক্যালি ট্যাক্স বেস থেকে বাদ হয়ে যায় না সেকেন্ডটা কি বলছে ডেভেলপমেন্ট কস্ট এন্টিগান স্পোর্টস ক্যাপিটালাইজ ডেভেলপমেন্ট কস্ট থ্রি মিলিয়ন ডেভেলপমেন্ট কস্ট থ্রি মিলিয়ন ডিউরিং দ্য ইয়ার অ্যান্ড অ্যামোটাইজ ফাইভ হান্ড্রেড থাউজেন্ড অফ দিস অ্যামাউন্ট ডিউরিং দ্য ইয়ার আপনার থ্রি মিলিয়ন থ্রি মিলিয়ন কি করলো অ্যাসেট তারা রিকগনাইজ করলো এর মধ্যে ফাইভ হান্ড্রেড মিলিয়ন কি করলো সে হচ্ছে এই বছর অ্যামোটাইজ করলো ফর দ্য ট্যাক্স পারপাসেস অ্যামোটাইজেশন ওয়াজ টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি আমাকে অ্যামোটাইজেশন অ্যালাউ করে কতটুকু টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে থ্রি মিলিয়নের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট থ্রি মিলিয়নের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কত হয় হয় হচ্ছে আমার সাতশো পঞ্চাশ মিলিয়ন সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন কিন্তু অ্যামোটাইজেশন অ্যালাউ করতেছে তো আমি এটা যেহেতু ট্যাক্স অথরিটি আমাকে অ্যালাউ করে যে ট্যাক্স পারপাসে আমি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন চার্জ করতে পারবো তাহলে আমি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়নই চার্জ করবো তাহলে আমার ইনকামটা ট্যাক্সেবল ইনকামটা কম হবে ট্যাক্সেবল ইনকাম কম হলে আমার ট্যাক্স কম দিতে হবে এখন ট্যাক্স যখনই কম দিতে হয় কি হয় ট্যাক্স এখন কম দিবেন কিন্তু ভবিষ্যতে আপনার থ্রি মিলিয়ন কিন্তু বাকি অংশটুকু ভবিষ্যতে অ্যামোটাইজেশন হবে তখন কিন্তু আবার বেশি দিতে হবে বেশি দিয়ে দিন শেষে ওভার দা লাইফ অব দ্য অ্যাসেট এই যে ডেভেলপমেন্ট কস্ট একটা অ্যাসেট এই অ্যাসেটের পুরো লাইফটা যদি আমরা কনসিডার করি সমান পরিমাণ ট্যাক্সি আসলে দিতে হয় তাইলে এখানে কি হবে সো আমরা এখানে কি দাঁড়াচ্ছে দেখেন কেরিং অ্যামাউন্ট কত আমার থ্রি মিলিয়ন থ্রি মিলিয়ন থেকে থ্রি মিলিয়ন মানে কত থ্রি থাউজেন্ড ভবিষ্যতে আমি বাকি আরো কতটুকু অ্যামোটাইজ করতে পারবো বা ডেপ্রিসিয়েশন করতে পারবো অর্থাৎ আমি আমার প্রফিট বা ট্যাক্সেবল ইনকাম ক্যালকুলেশনে ভবিষ্যতে মানে যতদিন এই অ্যাসেটটা থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমি টোটাল কত টাকার চার্জ করতে পারবো অ্যাজ পার ট্যাক্স অথরিটি আমি তো এই টু পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়নই চার্জ করতে পারবো না কারণ আমি ট্যাক্স পারপাসে আমি কিন্তু সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি মিলিয়ন এবার চার্জ করছি তার মানে আমার ট্যাক্স বেস কত হবে থ্রি মিলিয়ন অ্যাসেট মাইনাস সেভেন হান্ড্রেড থ্রি সেভেন হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড তাই তো মাইনাস করলে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে আমার ট্যাক্স বেস 
তাহলে টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা এখানে কত টেম্পোরারি ডিফারেন্স হচ্ছে এই যে ক্যারিং ভ্যালু এবং ট্যাক্স বেজ এর মধ্যে যে ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্স 250000 পরেরটা আসে রিসার্চ কস্ট এন্টিগান ইনকার্ড 500000 ইন রিসার্চ কস্ট হুইচ ওয়ার অল এক্সপেন্সড ইন দা কারেন্ট ফিসকাল ইয়ার ফর ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং পারপাসে 500000 আপনি খরচ করছেন রিসার্চে এবং 500000 ই আপনি আপনার যে ইনকাম স্টেটমেন্ট ইনকাম স্টেটমেন্টে আপনি খরচ হিসেবে দেখায় দিবেন তারপর আপনি আপনার ক্যারিং ভ্যালু কত 500 500 আপনি খরচ হিসেবে দেখায় দিলেন আপনার কোনো ক্যারিং ভ্যালু নাই অ্যাসিউম দ্যাট দা অ্যাপ্লিকেবল ট্যাক্স লেজিসলেশন রিকোয়ারস রিসার্চ কস্ট টু বি এক্সপেন্সড ওভার 4 ইয়ার পিরিয়ড কিন্তু আপনার ট্যাক্স অথরিটি কি বলতেছে আপনি এক বছরে এই খরচটা দেখাবেন না আপনি চার বছরে দেখাবেন তার মানে কি হবে আপনি অ্যাসেট হিসাবে 500000 500000 এর থেকে আপনি আপনার 500000 এর যে রিসার্চ কস্ট আপনার একটা অ্যাসেট তৈরি হয়ে যাবে সেখান থেকে আপনি এই বছর বা কারেন্ট ইয়ারে আপনি চার্জ করবেন 1/4 তার মানে হচ্ছে 125000 আপনি এখন চার্জ করবেন তার মানে এই বছর শেষে আপনার কি থাকবে আপনার বাকি থাকবে হচ্ছে 375000 পরের বছর আবার আপনি 125 চার্জ করবেন তারপরের বছর আবার 125 তারপরের বছর 125 অর্থাৎ এরপরে টোটাল 4 বছরে আপনি খরচটা চার্জ করতেছেন অ্যাকাউন্টিং হিসাব অনুযায়ী আপনি এখন বেশি চার্জ করে ফেলার কারণে আপনার কি করতে হবে এখন আপনাকে ট্যাক্সটা অ্যাকাউন্টিং হিসাবে ট্যাক্সেবল ইনকাম থেকে কম হবে তাই তো কারণ ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে যে না আপনি একবার এক বছরে এই 5000 চার্জ করতে পারবেন না আপনাকে এটা 4 বছরে করতে হবে তাহলে আমার ক্যারিং ভ্যালু যেহেতু আমি এই বছরই যেটা খরচ পুরাটাই আমার অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টে চার্জ করে দিচ্ছি এই বছর আমার ক্যারিং ভ্যালু আছে জিরো কিন্তু ট্যাক্স অথরিটিতে যেহেতু আমরা এই বছর একশো পঁচিশ হাজার চার্জ করতেছি বাকি তিনশো পঁচাত্তর হাজার এটা হচ্ছে আমার কি এটা হচ্ছে আমার ট্যাক্স বেইস কারণ এইটা এখানে আসেন দেখেন এই যে জিরোটা ক্যারিং অ্যামাউন্ট কিভাবে আসছে ফাইভ আপনি খরচ করছেন পুরাটাই আপনি এই বছর খরচ হিসেবে দেখায় দিচ্ছেন সো দ্যাট আপনার এটা হয়ে গেছে জিরো কিন্তু ট্যাক্স বেস কিভাবে আসছে আপনি পাঁচশো হাজার আসলে খরচ করছিলেন কিন্তু এর মধ্যে এই বছর খরচ হিসেবে ট্যাক্স পারপাসে খরচ হিসেবে দেখাইছেন একশো পঁচিশ বাকি তিনশো পঁচাত্তর হয়েছে আপনার ট্যাক্স বেস তার মানে ইন ফিউচার আপনি এই যে অ্যামাউন্টটা এইটা আপনি খরচ হিসাবে দেখাতে পারবেন ওভার নেক্সট থ্রি ইয়ার্স last one account receivable included in the income statement of antigon sports is a provision for doubtful debt doubtful debt the provision is 125000 euro the account receivable amount reflected on the balance sheet okay fine after taking the provision into account amount amounts to 1.5 million তার মানে আপনার এই যে প্রভিশনটাকে অ্যাকাউন্টস ফর করার পরে অর্থাৎ প্রভিশন বাদ দেওয়ার পরে আপনার ব্যালেন্স আছে হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল এর কত 1.5 মিলিয়ন দা ট্যাক্স অথরিটিস এলাউ এ ডিডাকশন অফ 25% অফ দা গ্রস অ্যামাউন্ট অফ डाउटফুল ডেপ্ট আচ্ছা डाउटফুল ডেপ্ট হচ্ছে 125 কিন্তু আপনার ট্যাক্স অথরিটি এই डाउटফুল ডেপ্ট পুরোটা এক বছরে চার্জ করতে দেয় না আপনি অ্যাকাউন্টিং এ চার্জ করছেন ঠিক আছে কিন্তু আপনাকে ট্যাক্স অথরিটি দেয় না তো আপনার এই একশো পঁচিশের মধ্যে আপনি এই বছর চার্জ করতে পারতেছেন কত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সো একশো পঁচিশে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ ওয়ান টু ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট টু ফাইভ ইকুয়াল টু থার্টি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ তার মানে ট্যাক্স পারপাসে আপনি চার্জ করতে পারতেছেন হচ্ছে থার্টি ওয়ান डाउटफुल प्रोशन चार्ज करारे बैलेंस मिलियन सो दैटिंग रिसिवेबल 
এখন কথা হচ্ছে ট্যাক্স বেসটা কিভাবে হবে তাহলে আমাদের আমরা যদি এভাবে জিনিসটা হিসাব করি যে আমাদের এই যে কেরিং অ্যামাউন্টটা বের করার আগে যে একশো পঁচিশ হাজার আমরা চার্জ করলাম তার আগে আমাদের অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল কত ছিল তার মানে ওয়ান প্লাস হচ্ছে এই বছর আমরা চার্জ করলাম একশো পঁচিশ হাজার প্রভিশন তার মানে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ থাউজেন্ড এইটা ছিল কি আমাদের বিফোর বিফোর হচ্ছে গিয়ে আমাদের বিফোর চার্জিং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আচ্ছা হ্যাঁ সরি এখানে একটা ক্যালকুলেশন আমরা ভুল করছি সেটা হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে অ্যাকাউন্ট রিসিভেবলের টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে গিয়ে টোটাল যে রিসিভেবলটা ছিল ইনক্লুডিং দ্য ডেপ সেইটার উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে হচ্ছে এই যে चार्ज करते माइनस कर इनिशियल कत रिसिवेबल माइनस कर আমাদের রিসিভেবল ছিল ওয়ান সিক্স টু ফাইভ থাউজেন্ড মাইনাস আমরা এই বছর প্রভিশন চার্জ করছি হচ্ছে একশো পঁচিশ হাজার তাতে আমাদের ব্যালেন্স রয়ে গেছে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ঠিক আছে এখন ট্যাক্স অথরিটি আমাকে অ্যালাউ করে হচ্ছে এই যে ওয়ান সিক্স টু ফাইভ থাউজেন্ড এইটার উপরে টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে আমি প্রভিশন চার্জ করতে পাচ্ছি এই বছর ফোর জিরো সিক্স টু ফাইভ জিরো রিমেইনিং যেটা থাকতেছে এই অ্যামাউন্টটা হচ্ছে আমার ট্যাক্স বেইস মানে এইটুকু আমি ভবিষ্যতেও আমি চার্জ করতে পারবো এজ এক্সপেন্স তাহলে টেম্পোরারি ডিফারেন্স কত টেম্পোরারি ডিফারেন্স হচ্ছে টু হান্ড্রেড এইটি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ জিরো মিনস ফিফটিন হান্ড্রেড মাইনাস ওয়ান টু ইউন্টিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিটিট
সেই কারণে ট্যাক্স বেস এসে জিরো এবং টেম্পোরারি ডিফারেন্স অফ কোর্স ইজ জিরো সেকেন্ডটা কি ইন্টারেস্ট রিসিভড ইন অ্যাডভান্স অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট রিসিভ করে ফেলছেন অ্যান্টিগান স্পোর্টস রিসিভড ইন অ্যাডভান্স ইন্টারেস্ট থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড ফাইন তার মানে কি এটা একটা অ্যাসেট আপনি অ্যাডভান্স রিসিভ করছেন রিসিভ করলে কি আপনি ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে এটা প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্টে দেখাচ্ছেন না তার মানে এটা আপনার একটা অ্যাসেট তাই তো দিস ইজ এ কারেন্ট অ্যাসেট সো এটার কেরিং ভ্যালু কত এই অ্যাসেটের কেরিং ভ্যালু সেম কেরিং ভ্যালু কেরিং ভ্যালু হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড দ্য ইন্টারেস্ট ইজ ট্যাক্সড বিকজ ট্যাক্স অথরিটি ইজ রিকগনাইজ দ্য ইন্টারেস্ট টু অ্যাক্রু টু দ্য কোম্পানি অন দ্য ডেট অফ রিসিভড কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে যে হ্যাঁ তুমি অ্যাডভান্স পাইলেও এইটার উপরে তোমার এখনই ট্যাক্স দিতে হবে কারণ ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে যে তুমি যেদিন টাকা পাবা সেই দিনই এটা ইনকাম হিসেবে বা ট্যাক্সেবল ইনকাম হিসেবে কাউন্ট হবে তার মানে আমি আমার ইনকাম স্টেটমেন্টে এটা কি ইনকাম হিসেবে দেখাচ্ছি না কিন্তু ট্যাক্স পারপাসে এটা ইনকাম হিসেবে দেখাতে হচ্ছে এবং এটার উপরে তাহলে আমাকে ট্যাক্সও পে করতে হচ্ছে ট্যাক্স যদি আমি পে করে থাকি ভবিষ্যতে কি পাবো ভবিষ্যতে আমাকে আর এটার উপরে নেক্সট ইয়ারে যখন আমি এটাকে ইনকাম হিসেবে দেখাবো বা ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে শো করব নেক্সট ইয়ারে কিন্তু আর এই ট্যাক্সটা দিতে হবে না তার মানে এটা রিভার্সেবল তাই তো তাহলে আমাদের ইন্টারেস্ট রিসিভড এটা কি এটা অ্যাসেট সো দ্যাট এটা কেরিং ভ্যালু থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড আর এটা ট্যাক্স বেস হচ্ছে জিরো অর্থাৎ এইটা ওয়াই ইট ইজ এট হ্যাজ এ ট্যাক্স বেস জিরো বিকজ আপনার অ্যাসেটটা আপনি আপনি এটা খরচ হিসেবে এই বছর দেখায় দিচ্ছেন অ্যাস পার ট্যাক্স এটা কিন্তু আপনার আর অ্যাসেট হিসাবে নাই অ্যাসেট হিসেবে না থাকলে আপনাকে কিন্তু এটার উপরে আর ভবিষ্যতে ট্যাক্স দিতে হবে না তাহলে টেম্পোরারি ডিফারেন্স কত থ্রি হান্ড্রেড থাউজেন্ড তার মানে নেক্সট ইয়ারে হয়তো বা আপনি এটাকে যখন ইন্টারেস্ট ইনকাম হিসেবে দেখাচ্ছেন আপনি ওয়েল অ্যান্ড গুড আপনাকে কিন্তু আর এটার উপরে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না বিকজ অলরেডি আপনি এটা ট্যাক্স দিয়ে আসছেন রেন্ট রিসিভ ইন অ্যাডভান্স সিমিলার ওয়েতে আপনি রেন্ট রিসিভ করলেন কি এন্টিগান রিকগনাইজ টেন মিলিয়ন ফর রেন্ট রিসিভ ইন অ্যাডভান্স ফ্রম দ্য লেজি ফর এন আনইউজ ওয়ার হাউস বিল্ডিং রেন্ট রিসিভ ইন অ্যাডভান্স ইজ ডেফার্ড ফর অ্যাকাউন্টিং পারপাসেস বা ট্যাক্সড অন এ ক্যাশ বেসিস সেম টাইপের ইন্টারেস্ট এক্স রিসিভটা যেরকম একইভাবে আপনি রেন্ট পাইছেন কিন্তু সেটা এই বছরের রেন্ট না নেক্সট ইয়ারের রেন্ট আপনি এই বছর পেয়ে গেছেন সেই কারণে আপনি আপনার ইনকাম ট্যাক্স ইনকাম স্টেটমেন্টে বা প্রফিট এন্ড লস অ্যাকাউন্টে আপনি এটাকে দেখাচ্ছেন না এজ ইনকাম কারণ এটা এই বছরের ইনকাম না এটা নেক্সট ইয়ারের ইনকাম আপনি এটা কোথায় দেখাচ্ছেন ব্যালেন্স শিটে কারেন্ট সরি এটা অ্যাডভান্স পাওয়াটা কারেন্ট অ্যাসেট না কারেন্ট লাইবিলিটিস সো আপনি এটা অ্যাডভান্স পেয়ে গেছেন পেয়ে গেছেন মানে হচ্ছে কারেন্ট লাইবিলিটিস ভবিষ্যতে আপনি এটা পাবেন না এটা কিন্তু অ্যাডভান্স রিসিভ মিনস হচ্ছে অ্যাডভান্স পেমেন্ট করলে ওটা অ্যাসেট কিন্তু অ্যাডভান্স রিসিভ করলে এটা হচ্ছে লাইবিলিটিস সো টেন মিলিয়ন আপনি কি করতেছেন আপনি লাইবিলিটি হিসাবে দেখাচ্ছেন কোথায় দেখাচ্ছেন আপনার ব্যালেন্স শিটে কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি বলতেছে যে না এটা তুমি এই বছরে ইনকাম হিসেবে দেখায় এটার উপরে ট্যাক্স দিতে হবে তাহলে আপনি এটার উপরে ইনকাম দেখায় ট্যাক্স দিয়ে দিলেন সামনের বছর ট্যাক্স দিতে হবে না সিমিলার ওয়েতে মানে ইন্টারেস্টের মতোই সেম ভাবে এটা হবে যে আমার কেরিং অ্যামাউন্ট কত যেহেতু আমি এটা লাইবিলিটি হিসেবে দেখাচ্ছি কারেন্ট লাইবিলিটি সেটাও যেহেতু কারেন্ট লাইবিলিটি আমার টেন মিলিয়ন কারেন্ট লাইবিলিটি হিসেবে দেখাচ্ছি আর ট্যাক্স বেস কি হবে ট্যাক্স বেস উইল বি জিরো কেন জিরো কারণ হচ্ছে গিয়ে আমি যে ইনকাম সেটা এই বছরে না হইলে এটাও আমি অলরেডি দেখায় দিছি সো দ্যাট আমার এখানে নেক্সট ইয়ারে এটা আর দেখাতে হবে না বা এটা আর দেখানোর সুযোগ নাই তার মানে নেক্সট ইয়ারে যখন আমি ইনকামটা অ্যাকচুয়ালি আমার অ্যাকাউন্টিং স্টেটমেন্টে শো করব তখন আমাকে আর এটার উপরে নতুন করে ট্যাক্স দিতে হবে না বা ট্যাক্সেবল ইনকাম ক্যালকুলেশনে সেটাকে আর শো করতে হবে না লোন এন্টিগান স্পোর্ট সিকিউরড এ লং টার্ম লোন ফর ফাইভ হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ড ইন কারেন্ট ফিজিক্যাল ইয়ার ইন্টারেস্ট চার্জ ইস থার্টি পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট পার এন আম এন্ড ইস পেয়েবল অ্যাট দ্য ইন্ড অফ ইচ ফিজিক্যাল ইয়ার 
তাহলে আপনার লোন নিল কত ইন্টারেস্ট কত ইস চার্জ থার্টিন পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট এন্ড পিএবল এট দা ইন্ড অফ ফিজিক্যাল ইয়ার সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব দেখেন লোন এর ব্যালেন্স ফাইভ लायबिलिटी हिसाब से शो करते अपना इनकाम टैक्स रिटार्ने लायबिलिटी हिसाब से शो करते इनकाम टैक्स रिटार्न ना इनकाम सो डिफरेंट किस नहीं टैक्स बेस खरच हिसाब से LOS calculate income tax expense, income tax payable, deferred tax asset, deferred tax liabilities, and calculate interpret the adjustment to financial statements related to change in income tax rate. So, it is you know, you know, in of chapter question, you know, review the प्रफिट एंड लस अकाउंटे इनकाम भविष्य डिटीएल क्रिएट है भविष्य भविष्य तो कम दिल भविष्य भविष्य रिवार्स हो जाए तो बसि पे करते दिए रखते दिस इज एसेट फर मी The balance of DTA and DTL is equal to the difference between the tax base and the carrying value of the asset or liability multiplied by the tax rate. एक हने जेटा बोलते से जे जे DTA बंग DTL एर जे different DTL जे balance of DTA DTA बार DTL जे balance टा शेटा की शेटा equivalent to the difference between tax base एबंग carrying value. फिफ्टीट 
তাহলে এইটা হবে হচ্ছে আমার কি আমি এখন ট্যাক্স ট্যাক্স বেসটা কম তার মানে আমি যতটুকু চার্জ করলাম 500000 আমরা চার্জ করেছিলাম আর ট্যাক্স এর পারপাসে 750000 চার্জ করি তার মানে আমি ট্যাক্স কম দিলাম তাই তো ট্যাক্স আমার কম দেয়া হইছে কম দেয়া হইলে ভবিষ্যতে দিতে হবে তাহলে এটা কি হচ্ছে এটা হচ্ছে ইট উইল ক্রিয়েট এ ডিটিএল ডিফল্ট ট্যাক্স লায়াবিলিটি যে ফিউচারে আমার বেশি ট্যাক্স দিতে হবে তো ডিটিএলটা কত এখানে 50000 Income tax expense and income tax payable are related through the change in DTA and the change in DTL. Kibhabe income tax expense equal to taxes payable plus changes in DTL minus changes in DTA. It amra argue are a formula ta dekhe chilam. Tarmone amake judi DTL changes in DTL but changes in DTA. এবং ট্যাক্স পেয়েবল দেওয়া থাকে আমি কিন্তু ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স বের করতে পারবো বা এখান থেকে যে কোনো তিনটা দেয়া থাকলে আমি আরেকটা বের করতে পারবো নেক্সট এলওএস ইভালুয়েট দা ইফেক্ট অফ ট্যাক্স রেট চেঞ্জেস অন কোম্পানিজ ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এন্ড রেশিওস ট্যাক্স রেট চেঞ্জে আপনার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এবং রেশিওতে আপনার কি চেঞ্জ হয় ওয়েন ইনকাম ট্যাক্স রেট change the deferred tax asset and liabilities are adjusted to the new rate ki hoy dta by dtl temporary difference difference into tax rate ei bhabei to amra dtl by dta ta to find out kori ekhon dhoren tax rate ta jodi kome jay ba bere jay tale ki hocche amar jodi tax rate kome jay tax deferred tax asset o kome jabe ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিও কমে যাবে আর যদি ট্যাক্স রেট বেড়ে যায় তাহলে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেটও বাড়বে ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটিও বাড়বে কারণ টেম্পোরারি ডিফারেন্স রিমেইনিং দ্য সেম ট্যাক্স রেট কি হচ্ছে এখানে যেহেতু এটা ট্যাক্স রেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই হচ্ছে ট্যাক্স রেট বাড়ার অর্থ ডিটিএ বা ডিটিএল যাইটাই হোক সেটা বেড়ে যাওয়া আর হচ্ছে গিয়ে ট্যাক্স রেট কমার অর্থ হচ্ছে এটা কমে যাওয়া ইফ ইনকাম ট্যাক্স রেট ইনক্রিজেস ডেফার ট্যাক্সেস that is deferred tax asset and liabilities will also increase ei kotha tai bola holo likewise if income tax rate decreases deferred tax will decrease a decrease in tax rate decreases deferred tax liability which reduces future tax payment to the taxing authorities a decrease in tax rate will also decrease deferred tax asset which reduces their value towards the offset of future tax payment to the taxing authorities ekhon ashi temporary difference example ta jodi amra khyal kori thaki tahole amra kintu temporary difference ta already dekhechi temporary difference arise from recognition of differences in tax base and carrying amount of the assets and liabilities tax base ebong carrying amount ebong liabilities er moddhe je difference ta shekhan theke temporary difference ta toiri hoy the creation of deferred tax asset and liabilities as a result of the temporary difference will only be allowed if the difference reverses itself at some future date to the extent that is expected that the balance sheet will item will create future economic benefits for the company jototuku reverse hobe bhabishyote oi tukui amra temporary difference hisebe count korbo jodi non reversible hoy tahole amra kintu ei temporary difference ta toiri করব না বা ওইখান থেকে সাবসিকুয়েন্টলি ডিটেল ডিটিএ তৈরি করব না একটা হচ্ছে টেম্পোরারি ডিফারেন্স আর একটা হচ্ছে কি পার্মানেন্ট ডিফারেন্স মানে যেটা রিভার্স হবে না সেটাই হচ্ছে পার্মানেন্ট ডিফারেন্স ফর एग्जांपल আপনি এন্টারটেইনমেন্ট এক্সপেন্স কোম্পানি করলো 500 মিলিয়ন যেটা হচ্ছে ট্যাক্স অথরিটি মানছে না তো ট্যাক্স অথরিটি এখন মানে নাই ভবিষ্যতে কি এটা মানবে নাকি এটা এমন না যে ভবিষ্যতে এটা রিভার্স হয়ে যাবে it's a permanent thing jeta hocche tax authority allow kore na to permanent difference result in a difference in tax and financial reporting of revenue that will not be reversed at some future date because it will not be reversed at a future date these differences do not constitute temporary difference and do not give rise to defer tax asset or liability a permanent difference er karone apna defer tax asset ba liability ক্রিয়েট হয় না 
ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স অল্প একটু আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম এখন আর একটু দেখব আন্ডার ইউএস গ্যাপ এ ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট ইজ রিকগনাইজড ইন ফুল বাট ইজ দেন রিডিউসড বাই ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স ইফ ইট ইজ মোর লাইকলি দ্যান নট দ্যাট সাম অর অল অফ দ্য ডিফল্ট ট্যাক্স অ্যাসেট উইল নট বি রিয়েলাইজড ইউএস গ্যাপে কি বলতেছে যে আপনাকে প্রথমে যাই আপনার ডিফারেন্স আছে পুরোটাকে আপনি ডিটিএ হিসেবে কাউন্ট করে ফেলবেন কাউন্ট করে এরপরে দেখবেন যে এর মধ্যে থেকে কোনো অংশ আপনি পাবেন না এরকম আছে কিনা যদি থাকে তাহলে সেটাকে আপনি ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স হিসেবে সেখান থেকে ওই অ্যাসেটটা রিডিউস করে ফেলবেন বিকজ অ্যান ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ ইন ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স বিকজ অ্যান বিকজ অ্যান ইনক্রিজ ইন ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স উইল ডিক্রিজ আর্নিং ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স টা কি ইটস এ কাইন্ড অফ এক্সপেন্স যে আপনি যেটা মনে করতেছেন যে অ্যাসেট হিসেবে আছে অ্যাসেটটাকে আপনি কি করতেছেন এখন বুঝতেছেন যে এটা অ্যাসেট না আপনি এখান থেকে ভবিষ্যতে ফিউচারে বেনিফিট পাবেন না কোনটা ডিটিএ ডিটিএটা আসলে অ্যাসেট না সেখান থেকে আপনি বেনিফিটটা পাবেন না ভবিষ্যতে তখন আপনি কি করবেন এটা খরচ হিসেবে ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স ইজ অ্যান এক্সপেন্স হিসেবে আপনি দেখায় দিবেন তাই তো এক্সপেন্স হিসেবে যখন দেখাচ্ছেন তখন কি হবে আর্নিং কমে যাবে আবার কি হইতে পারে ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স কিন্তু ডিক্রিজও হইতে পারে কিভাবে যদি ধরেন ডিটিএল এর ক্ষেত্রে হয় ডেফার ট্যাক্স লাইবিলিটি যেটা হচ্ছে নন রিভার্সেবল সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স ডিক্রিজ হবে তো ডিক্রিজ হইলে তখন কি হচ্ছে আর্নিং ইনক্রিজ হচ্ছে ম্যানেজমেন্ট ক্যান ম্যানিপুলেট আর্নিং বা চেঞ্জিং দ্য ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স ম্যানেজমেন্ট অনেক সময় ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স কে চেঞ্জ এর মাধ্যমে আর্নিং কে ম্যানিপুলেট করতে পারে When ever a company reports substantial deferred tax assets, an analyst should review the company's financial performance to determine the likelihood that those assets will be realized. Analysts should also scrutinize changes in valuation allowance to determine whether those changes are economically justified. Jodi aapni dekhen je kuna ekta company in book se boro dharo nere valuation allowance aache বা বড় ধরনের ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট বা লাইবিলিটি আছে তখন আপনার একটু স্কেপটিক্যাল হতে হবে আপনাকে দেখতে হবে যে এই যে কোম্পানি চার্জ করছে ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স এটা প্রপার কিনা বা হচ্ছে জাস্টিফাইড কিনা এক্সপ্লেইন রিকগনিশন এন্ড মেজারমেন্ট অফ কারেন্ট এন্ড ডেফার ট্যাক্স আইটেম কারেন্ট এবং ডেফার ট্যাক্স আইটেম আমরা কিভাবে রিকগনাইজ করি এবং মেজার করি Current taxes payable or recoverable from tax authorities are based on applicable tax rate at the balance sheet date. Now, we have to pay for the tax rate. We have to pay for the tax rate. We have to pay for the current date. We have to pay for the tax rate. We have to pay for the tax rate. should be measured at the tax rate that is expected to apply when the asset is realized or liability is settled এখানে দেখেন বর্তমানে এখন আমাদের এই বছরের টাক্সেস পেয়েবল কত ওইটা ক্যালকুলেট করার সময় আমরা কি করি ওই যে যখন আমরা স্টেটমেন্টটা তৈরি করছি ওই সময়ের অ্যাপ্লিকেবল বা ওই ইয়ারের অ্যাপ্লিকেবল ট্যাক্স রেট দিয়ে আমরা হিসাবটা করে থাকি কিন্তু ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট বা লায়াবিলিটির ক্ষেত্রে আমরা ট্যাক্স রেট কোনটা अप्लाई করি কারেন্ট ইয়ার এর টাই করি না বরং আমরা যেই বছর এই ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট বা লাইবিলিটিটা আপনার অ্যাপ্লিকেবল হবে দ্যাট মিন্স হচ্ছে আপনার রিভার্স হবে তখন ওই সময়ে যে অ্যাপ্লিকেবল রেটটা থাকবে সেইটা আমরা ব্যবহার করে থাকি এখন প্রশ্ন হচ্ছে হ্যাঁ দুই বছর পরে কোনটা রেট থাকবে আমি জানি না তাহলে আমি ওটা কিভাবে করব সেই ক্ষেত্রে আপনি কারেন্টটা করবেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এমন আছে যে আপনার বাজেটে বলে দিতে পারে যে নেক্সট থ্রি ইয়ার্স এ বা ফাইভ ইয়ার্স এ আপনার রেট কখন কত থাকবে ইট উড বি প্রুডেন্ট টু ইউজ ট্যাক্স রেট অ্যান্ড ট্যাক্স বেট বেস দ্যাট ইজ কনসিস্টেন্ট উইথ হাউ ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্য ট্যাক্স বেস উইল বি রিকভার্ড অর সেটেলড ইভেন দো 
there may be may have been no change in temporary difference during the period evaluated deferred tax er je amount ta carrying amount ta seta kintu apnar temporary difference er apnar kono change na hoyleo hote pare keno hoyte pare dhoren temporary difference er kono change hoy nai kintu apnar tax rate ta change hoyeche tax rate bere geche ba kome geche shei karone apnar detail ba dta change hote pare reassessment of recoverability deferred tax asset recoverability jodi apnar reassessment e kome jay সেই ক্ষেত্রে আপনার ভ্যালুয়েশন অ্যালাউন্স চার্জ করে আপনাকে কি করতে হবে আপনাকে কমায় দিতে হবে চেঞ্জেস ইন এক্সপেকটেশন অফ হাউ এন অ্যাসেট উইল বি রিকভারড এন্ড হোয়াট ইনফ্লুয়েন্স দা ডিফারড ট্যাক্স অ্যাসেট অর লায়াবিলিটি হ্যাভ এর উপর বেস করে আপনার চেঞ্জ হইতে পারে ডিফারড ট্যাক্স অল আনরিকগনাইজড ডিফারড ট্যাক্স অ্যাসেটস এন্ড লায়াবিলিটিস মাস্ট বি রিঅ্যাসেসড এট দা ব্যালেন্স শীট ডেট এন্ড মেজারড এগেইনস্ট দা ক্রাইটেরিয়া অফ Probable future economic benefit. So, after jeta kurta hobe je prottek bhot shor, amaki balance sheet in mudhe, e je deferred tax asset ba liability. Ite apna ke reassess kurta hobe. Reassess kore kore bin kisher besi je probability. Je future e khante ki economic benefit pabo ki pabo na sheita rupre base kore shei probability rupre base kore apna ke deferred tax asset ba liability hoga. डिफरेंटिगेशन फ्रम डिफरेंट फर्म टेक्सेशन to different tax rate based on taxable income to jurisdiction to jurisdiction kintu apnar jehetu tax rate ebong system er moddhe apnar differ korte pare when comparing financial statement of entities that conduct businesses in different jurisdictions subject to different tax legislation the analyst should be cautious in reaching out conclusion because of the potential complex tax rules that may apply jodi one gula business thake different different location e thake different different tax legislation she can applicable thak te pare she can take to cautiously dek te hobe je we can trash le kun rule ta ebong kun rate ta ashle applicable hobe next LOS just give me one minute next hello is analyze disclosures disclosure kothay thake apnar footnote e thakte pare relating to deferred tax items and the effective tax rate reconciliation and explain how information included in these disclosures affect a company's financial statements and financial ratios ekhon ekhane amra disclosure gula niye dekhbo Companies are required to disclose detail on the source of temporary differences that cause the deferred tax asset and liabilities reported on the balance sheet. Changes in those balance sheet accounts are reflected in income tax expense on the income statement. Here are some common examples of temporary differences you may encounter. Temporary differences. This is a common example. A deferred tax liability result from using accelerated depreciation for tax purposes and straight line depreciation for financial statement. So financial statement अपने straight line use कर ले कि हो बे कम खरोच बा कम depreciation charge कर बे ना accelerated method ले बेशी depreciation charge कर बे when you are calculating taxable income. So बेशी खरोच charge कर ले अपना taxable income टा एक हद तक कि हो बे tax income hobe apnar lower than 
accounting profit. That is what we have tax payable. Tax payable will be lower than tax expense. So, if your payment is expense, then it is less. But if you pay more, then what will happen? You will create a deferred tax liability. Deferred tax liability is created. The analyst should consider the firm's growth rate and capital spending level when determining whether the difference will actually reverse. Theoretically, it actually reverse for a lot of it. So, as a financial analyst, it's a big book. I'm a director. It's a big company. I'm going to go to go to the back. You have a grow or check. I'm going to be a good company. Regular basis on a big asset purchase for chevo. That's what's again. Oh, you know, to purchase the cover accelerated depreciation. Benefit a page as a telemono with a pair for very long time. It has a reverse hobbana because it reverses the hotoba on a bishid in show me like the very it is an able to say impairment generally results in deferred tax asset since the write down is recognized immediately in the income statement, but the deduction on tax return is generally not allowed until asset is sold or disposed of. यदि इम्पेयरमेंट है, अपना एसेट है, कुनो वैल्यू को में गए से, शेष तरीके है, हमारे इनकम स्टेटमेंट है, शेष खरोच चीज़ में देखा है देखी, तो इनकम टैक्स ऑथोरिटी, हमारे के रूप में इम्पेयरमेंट चार्ज्स टा अलाउ करेना, पौरे जो कुन उच्च के आपने बिक्री करे दिच्छे ना सेट टा, तो कुन उच्च खरोच हिसाब से देखें अपने टैक्स टैक्स को कम दिलाएं तो कौन तले जोखों इम्पेयरमेंट तो होते हैं तो अपन जेतो एक खरोच टाइ अलाउ करते समय अपना टैक्स अथॉरिटी की होती है अपना एक है तो टैक्सेबल इम्पेयरमेंट एक है तो की होती है टैक्सेबल इनकम सॉरी टैक्सेस पेबल इज हाइर देन अपनी इम्पेयरमेंट है चार्ज कोर्स है ना अपना टोटल अकाउंटिंग प्रॉफिट अपना को में कैसे शेखर ने अपना टैक्सेबल एक्सपेंस था अपना अकाउंटिंग है कम इन्दु इन रियलिटी ते इनकम टैक्स अथॉरिटी टा माने ना सो जाता अपना के की कुत्ते होते हैं इबोस्टर में के टैक्स टा बेशी दी दे होते हैं � Restructuring. Restructuring generates a deferred tax asset. A capital of nature is starting in a capital deferred tax asset to you. I can know because the costs are recognized for the financial reporting purposes when the restructuring is announced, but not deducted for tax purposes until actually paid. So restructuring up to you can declare colon. I think how much is a way to take a book or a full person. So, you have to pay the profit and you have to pay the tax and expense. But you have to pay the income tax authority. You have to pay the payment and you have to pay the expense. You have to pay the profit and tax and income. You have to pay the profit and tax and income. You have to pay the tax and profit and tax and income. You have to pay the tax and income. You have to pay the tax and income. You have to pay the tax and tax. So, I can do that. We should be current. We should have a company. Good to have it. That's why the deferred tax asset. Note that restructuring usually results in significant cash outflow net of the tax saving in the years after the restructuring costs are reported. In the United States, farms that use LIFO, LIFO only allow to the U.S. gap. IFRS LIFO allow corona. For their financial statements are required to use LIFO for tax purposes. So no temporary differences result. However, in countries where this is not a requirement, temporary differences can result from choice of inventory cost flow method. Or that of inventory inventory that the asset of the catch and shit at the cat again, the hard enough need tax authority to leave for the data center. IFRS होने जाए अपने statement तो ये करते हैं सिर्फ फीफो थे ताहले क्यों हो बे ताहुले होते हैं कि अपना एक डिफरेंस तो ये हो बे because asset 
বেজে डिफरेंट হয়ে যাচ্ছে খরচ বা হচ্ছে আপনার কস্ট অফ গুডস সোল্ড কিন্তু আপনার ডিফার করতেছে কস্ট অফ গুডস সোল্ড ডিফার ডিফার করলে আপনার ট্যাক্সেবল ইনকাম আর হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং प्रॉफिटও ডিফার করবে আর ডিফার করলে কি হবে আপনার ইদার ট্যাক্স লায়াবিলিটি ডিফার ট্যাক্স লায়াবিলিটি অথবা ডিফার ট্যাক্স অ্যাসেট ক্রিয়েট হবে বাট ইউনাইটেড স্টেটসে এটা হয় না কারণ ইউনাইটেড স্টেটসে আপনার লিফোতে রিপোর্টিং করলে লিফোতেই আপনার ট্যাক্স পারপাস হলে লিফোতেই শো করতে হবে পোস্ট এমপ্লয়মেন্ট बेनिफिट এন্ড ডিফারড কম্পেনসেশনস আর বোথ রিকগনাইজড ফর ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং ওয়েন আর্নড বাই দা এমপ্লয়ি বাট নট ডিডাক্টেড ফর ট্যাক্স পারপাসেস আনটিল অ্যাকচুয়ালি পেইড সো আপনার এই যে পোস্ট এমপ্লয়মেন্ট बेनिफिट বা ডিফারড কম্পেনসেশন এগুলো হচ্ছে যখন আপনার একটা এমপ্লয়ির ওই যে এমপ্লয়মেন্টের যে ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়া বা হচ্ছে ইয়ার ক্রস করে এভরি ইয়ার ক্রস করে অ্যাকুমুলেটেড হয় যতটুকু ততটুকু কিন্তু আমরা ইন ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর সময় আমরা স্টেটমেন্টের মধ্যে শো করে দিই বা রিকগনাইজ করে ফেলি কিন্তু ট্যাক্স অথরিটি যতক্ষণ পর্যন্ত এটা পেমেন্ট করা না হচ্ছে ততটুকু ততক্ষণ পর্যন্ত এটাকে খরচ হিসেবে রিকগনাইজ করতে দেয় না এটার কারণে কি হইতে পারে দেয়ার can result in a deferred tax asset it are karone apni deferred tax asset toiri hote pare that will be reversed when the benefit or compensation are paid <coughs> a deferred tax adjustment is made to a stockholders equity to reflect future tax impact of unrealized gains or losses on available for sale marketable securities that are taken directly to the equity no dtl is added to the balance sheet for the future tax liability when gains or losses are realized jodi gains ba loss apnar je available for sale securities e gains ba loss ta jodi recognize kora na hoy shei khetre apnar ki hoyte pare apnar dtl ba dta to ei hoyte pare kintu jodi apnar realize kore felen tale ashole যতটুকু আপনি রিয়েলাইজ করে ফেলেন সেটার কারণে আসলে কোনো ডিটিএল তৈরি হয় না টিপিক্যালি দা ফলোইং ডিফার ট্যাক্স ইনফরমেশন ইজ ডিসক্লোজ এখন কথা হচ্ছে ডিফার ট্যাক্স এর কোন ইনফরমেশন গুলো আমাদের নরমালি ডিসক্লোজ করা হয় আপনার ফুট নোটে বা হচ্ছে ডিসক্লোজারে ডিফার ট্যাক্স লায়াবিলিটি কতটুকু আছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট কতটুকু আছে এনি ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স কোনো ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স আছে কিনা এন্ড দ্য নেট চেঞ্জেস ইন ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্স ওভার দ্য পিরিয়ড নেট ভ্যালুয়েশন অ্যালাউয়েন্সের কোনো চেঞ্জ হয়েছে কিনা এই সময়ের মধ্যে এনি আন রিকগনাইজড ডেফার ট্যাক্স লায়াবিলিটি ফর আনডিস্ট্রিবিউটেড আর্নিং অফ সাবসিডিয়ারিজ এন্ড জয়েন্ট ভেঞ্চার কারেন্ট ইয়ার ট্যাক্স ইফেক্ট অফ ইচ টাইপ অফ টেম্পোরারি ডিফারেন্স কম্পোনেন্টস অফ ইনকাম ট্যাক্স এক্সপেন্স reconciliation of reported income tax expense and the tax expense based on statutory rate reported income tax expense er bolne se rate onujayi jeta seta moddhe je reconciliation she reconciliation ta apnar dekhano thake tax loss carry forward and credit egulo apnar typically ki thake disclosure er moddhe thake defer tax related এখন আমরা দেখি আইডেন্টিফাই দা কি প্রভিশনস অফ দা ডিফারেন্সেস বিটুইন ইনকাম ট্যাক্স অ্যাকাউন্টিং আন্ডার আইএফআরএস এন্ড ইউএস গ্যাপ আফটার আইএফআরএস এবং ইউএস গ্যাপের ক্ষেত্রে ডিফারেন্সগুলো কোথায় আছে রিভ্যালুয়েশন অফ ফিক্সড অ্যাসেটস এন্ড ইনটেনজিবল অ্যাসেটস ফিক্সড অ্যাসেট এবং ইনটেনজিবল অ্যাসেটের ক্ষেত্রে আপনার ইউএস গ্যাপে কি বলতেছে নট অ্যাপ্লিকেবল নো রিভ্যালুয়েশন এলাউড আপনার ইউএস গ্যাপ কোন ধরনের রিভ্যালুয়েশন ফিক্সড অ্যাসেটের রিভ্যালুয়েশন এলাউ করে না আইএফআরএস কি করতেছে ডিফারড ট্যাক্সেস আর রিকগনাইজড ইন দা ইকুইটি যদি রিভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনার ডিফারড ট্যাক্স রাইজ করে তখন সেটাকে আমরা আচ্ছা ফিক্সড অ্যাসেট বা ইন্টেলিজিবল অ্যাসেট রিভ্যালুয়েশনের ক্ষেত্রে আপনার ডেফার ট্যাক্স অ্যারাইজ করলে সেটা আমরা কোথায় দেখাই ইকুইটিতে দেখাই এটা আমরা লায়াবিলিটি বা অ্যাসেট হিসেবে দেখাই না তার মানে ডিটিএল বা ডিটিএ হবে না ডেফার ট্যাক্স হলে ওটা সরাসরি 
equity the charge kora hobe if this arises because of fixed asset othoba intangible asset revaluation ar us gap er khetre eta projojjo na karon ora ashole revaluation ta allow i kore na undistributed profit from and investment in subsidiary subsidiary theke je investment kora ache subsidiary company te shekhan theke jodi undistributed profit theke no deferred taxes for foreign subsidiaries that meet the indefinite reversal criteria no deferred taxes for domestic subsidiaries if the amounts are tax free jodi emon hoy je subsidiary ta foreign subsidiary shekhan theke amra profit ta undistributed profit ache shei khetre apnar kono dhorone deferred tax amra ei khetre recognize korbo na আর যদি এমন হয় যে না সেটা হচ্ছে লোকাল একটা সাবসিডারি তাহলে দেখব যে যদি ট্যাক্স রেট ট্যাক্স ফ্রি হয় তাহলে ডেফার ট্যাক্স এই ক্ষেত্রে রিকগনাইজ করা হবে না আদার ওয়ে আপনারা রিকগনাইজ করা হবে আইএফআরএস কি বলছে ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট আর রিকগনাইজড আনলেস দা প্যারেন্ট ইজ এবল টু কন ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেটস আর রিকগনাইজড আনলেস দা প্যারেন্ট ইজ এবল টু কন্ট্রোল দা ডিস্ট্রিবিউশন অফ प्रॉफिट and it is probable the temporary differences will not reverse in the future ki bolche defer tax asset ta amra recognize korbo unless jodi na emon hoy je parent ashole ei je profit er distribution ta ke control korte pare jodi emon hoy je profit er distribution ta parents er control e thake tahole kintu amra defer tax asset ta রিকগনাইজ করব না কিন্তু কন্ট্রোলে যদি না থাকে তাইলে করব আর শুধু যে কন্ট্রোলের বিষয়টা থাকতেছে তা না কন্ট্রোল ছাড়াও আরেকটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে প্রবাবল হতে হবে যদি টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা ভবিষ্যতে রিভার্সেবল হয় তাহলেই আমরা রিকগনাইজ করব যদি রিভার্সেবল না হয় তাহলে করব না আনডিস্ট্রিবিউটেড प्रॉफिट फ्रॉम অ্যান ইনভেস্টমেন্ট ইন এ জয়েন্ট ভেঞ্চার জয়েন্ট ভেঞ্চার থেকে যদি আনডিস্ট্রিবিউটেড प्रॉफिट থাকে তাহলে ইউএস গ্যাপ কি বলতেছে নো ডেফার ট্যাক্সেস ফর ফরেন কর্পোরেট জেভিস দ্যাট মিট দ্য ইনডেফিনিট রিভার্সাল ক্রাইটেরিয়া যদি ইনডেফিনিট রিভার্সাল ক্রাইটেরিয়া মিট করে তাহলে কোন ধরনের ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট রিকগনাইজ করা দরকার নাই আর ডেফার ট্যাক্স অ্যাসেট রিকগনাইজ করব ওই আইএফআরএস অনুযায়ী আনলেস দ্য ভেঞ্চার ইজ এবল টু কন্ট্রোল দ্য শেয়ারিং অফ দ্য प्रॉफिट যদি এমন হয় যে সে কন্ট্রোল করতে পারে আমাদের প্যারেন্ট কোম্পানি বা ভেঞ্চারটা কন্ট্রোল করতে পারে সেই ক্ষেত্রে আমরা রিকগনাইজ করব না যদি করতে না পারে তাহলে আমরা রিকগনাইজ করব এন্ড ইজ প্রবাবল দ্যাট দ্য টেম্পোরারি ডিফারেন্স উইল নট রিভার্স ইন দ্য ফিউচার যদি এমন হয় যে ভেঞ্চারটা আপনার প্রফিট শেয়ারটা কন্ট্রোল করতে পারে এবং এটা ভবিষ্যতে রিভার্স হবে না এই যদি হয় তাহলে আমরা রিকগনাইজ করব না আদার ওয়ে আমরা ডেফার ট্যাক্স क्षेत्रियलमेंट थे प्रफिट शेयर थे ডেফার ট্যাক্সটা রিকগনাইজ করব অ্যাজ পার ইউএস গ্যাপ আর আইএফআরএস উই আগের মতোই বলতেছে যে ডেফার ট্যাক্সটা রিকগনাইজ করব যদি ইনভেস্টরের এই ক্ষেত্রে प्रॉफिट শেয়ারের উপরে কন্ট্রোল না থাকে এবং হচ্ছে যে টেম্পোরারি ডিফারেন্সটা ভবিষ্যতে রিভার্স হওয়ার পসিবিলিটি থাকে ইন আদার ওয়ে হচ্ছে ডেফার ট্যাক্সটা আমরা রিকগনাইজ করব না যদি ইনভেস্টরের কন্ট্রোল থাকে এবং হচ্ছে ভবিষ্যতে 
that some or all of the tax asset will not be realized. So, I'm ready to argue over Bolechenam, the Prutumamra, deferred tax asset Tapurapuri, recognized Kurbu, recognized Korar Pore, she can take a Kunuthoran evaluation allowance like the Sheta Badibo, but they adjust Kurbu. Our IFRS Bulls are recognized if probable that the sufficient taxable profit will be available to recover the tax asset. Judy probable hai the Halo Chiki recognized Kurbu. Tax rate used to measure deferred taxes. Deferred tax rate khetre, amra kun tax rate use kuru. We can eight again that a question with a pare. Deferred tax recognition from amra tax rate kunta use kuru. Enacted tax rate only. Tarbani hose j tax rate ta bovishote applicable hobe shaita. Our IFRS will say enacted or substantively enacted tax rate. Or that we show me the tax rate applicable hobby, but Judy Amra properly shed a recognized foot and upper, but boost and upper, shake at least some of the assume could see we show me hobby, shed a use for 